皆さんごきげんよう神川かおるです今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連の話題です前回から引き続きという話題も多いのでぜひとも前の動画を見ていない方はそちらの方の動画を見た上で今回の動画も見てくれるとよく理解できると思いますそれでは今回取り上げる話題はこちらです1ウクライナの戦略攻撃連日の成功石油生成所炎上2アメリカの軍事支援資金が尽きた中で行われる今回の軍事支援エイタクムス供与が取り出さされています3ロシアの兵士調達策犯罪者は軍に志願すれば刑事罰免除という法案がロシアの連邦下院議会で成立しましたまずは前回の動画からウクライナ軍の戦略資源に対する攻撃石油生成所や石油の備蓄基地などに対する攻撃が行われました昨日はノブゴロドとオリョルにおいて大きな火災が発生していることが動画で確認されていますまたそれとは全く関係のない話ではあるのですがモスクワよりもさらに遠方においてロシア軍の大型輸送機イルシン78の墜落事故が発生していますまた地上においてはロシア人牛兵による部隊がウクライナからロシアへと侵入しロシア軍の目を引こうとしていますそして今日ウクライナによる戦略資源に対する攻撃今回も大規模に行われたようですロシア国防省の発表によると大型の突撃ドローン計58機がロシア領内に飛来してこれに対して迎撃を行ったということですなおロシア軍に対する被害はなかったとされていますそれではロシア軍に被害がなかった。その様子について一応確認しておきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃した中で、成果が確認されたのは、リアザンという国境から500キロの町です。この町にある石油生成所に対する攻撃が行われました。こちらが飛来したウクライナ軍のドローン、マッピルマからやってきています。依頼したドローンの行き着き先は石油生成所です。すでに黒煙が上がっているところにさらに別のドローンがやってきて生成所の施設に命中します。多くの人たちが見守る中でドローンが最後の火口に入り施設に当たります。ご覧のように映像では石油生成所に対する攻撃が成功し火の手が上がっていますただ国防省が言うようにロシア軍の被害はなかったと言われれば確かにそうかもしれませんしかし石油生成施設はどうやっても被害を受けた以上は普段通りの操業はできないでしょう逆にロシア軍による攻撃もウクライナ側に対して行われていますただしこちらは目標物が戦略資源ではなくウクライナ人そのものを狙っていますロシア軍の攻撃はウクライナの一般市民に対して行われることが多く今回も集合住宅に対して攻撃が行われ複数の死者が出ています前回の動画でロシア人牛兵の部隊がウクライナ側で戦っていることをお伝えしましたそれらの部隊が戦略資源攻撃と連携するような形でロシア領内に入っているのですが私の解説は本格的なロシア軍の反撃があればすぐにでも撤退するだろうという話をしましたが現在のところ本格的な反撃がなかったのか現在でもロシア人牛兵はロシア領内にとどまり続けていますといってもあくまでも国境近くの村を抑えたといったレベルなのですが今のところ国境周辺のロシア軍部隊にはかなりの隙間があるようで小さな部隊だと一当たりしただけですぐに逃げ出して戦闘はまだまだ小競り合いのレベルだという話になっていますただこの後戦車や装甲車などが本格的に出てくれば昨日の解説と同じようにすぐにでもウクライナへと帰るでしょうロシアの正規軍を引っ張り出すことができれば十分な拡大作戦として成功なのです次に前回の動画の続報、イルシン76大型輸送機の墜落についてお伝えしましたが、その後、この大型輸送機が運んでいたものが、早期警戒管制機 A50 の乗員だったのではないかという話が出ています。この大型輸送機の所属している基地に、まさに A50 の予備機があり、その予備機に乗る乗員たちが、墜落機に乗っていたという話が出ているのです。早期警戒管制機 A50 は専門的な機材の塊のような飛行機ですから、それに乗る人たちは軍の中でもエリスグリのエリートたちです。それらの人たちが墜落事故で亡くなったというのはかなりの損失だと言えます。訓練には相当な時間がかかるからです。続いての話題、アメリカの軍事支援が発表されましたアメリカウクライナに新たな軍事支援表明約440億円相当アメリカのウクライナ支援の予算が議会の与野党の対立から枯渇する中バイデン政権は既存の予算からコスト削減
円で資金を捻出し3億ドル相当の新たな軍事支援を行うことを決めましたただこの支援は数週間しか持たない規模で議会に対し予算案を早急に承認するよう求めていますアメリカではウクライナに追加の軍事支援を行うための緊急予算案の協議が議会の与野党の対立で難航し予算が枯渇した状況になっていて CIA のバーンズ長官は支援が停止している状況が続けばウクライナは多くの領土を失い歴史的な大失敗となるだろうと厳しい見方を示しましたこうした中ホワイトハウスで安全保障政策を担当するタリバン大統領補佐官は記者会見でウクライナは我々の支援を緊急に必要としていると述べてウクライナに対して砲弾など3億ドル日本円にしておよそ440億円相当の新たな軍事支援を行うと明らかにしました議会の承認が必要な新たな予算ではなくこれまでに決定している兵器調達の予算からコスト削減によって捻出した資金を充てるとしていますアメリカが新たな支援を決めるのは去年の年末以来2ヶ月半ぶりで今回の支援にはアイマースに使われるロケット弾などが含まれるということです記事の補足でどのような支援内容なのか見ておきましょうまずはハイマース用の弾薬これは従来の射程距離80から9 0キロ程度のものそして注目されているのがハイマース用の a t a c ミサイルですただし a t a c ミサイルには短い射程のものと長い射程のものが2つあります今回供与されるのは射程165キロのクラスター弾頭タイプかと思われます射程距離が長いものは300キロなのでそちらの方だとおそらく値段的に今回の支援には入らないのではないかと言われていますこの ATACMS の165キロ単射程のクラスター弾頭型は本来であれば廃棄予定だとされているもので根付けとしては安く付けられているのではないかと言われていますそのため少ない額での支援でもある程度詰め込めるのではないかと言われていますその他は榴弾砲から打ち放つクラスター弾そして通常砲弾防空ミサイル対戦車ミサイルとなっていますアメリカの議会においてはまだまだ民主党と共和党の対立があってバイデン政権と民主党そして国民の7割程度はウクライナ支援を継続すべきだという意見ですしかし共和党の方はウクライナ支援に反対していて支援のために必要な予算を議会で阻止しています大統領権限では予算が決められず予算は議会が決めるというこの図式の中で共和党は下院で多数派を占めているため共和党がうんと言わなければ基本的には予算は通りませんしかし共和党の中にもウクライナを支援すべきだという人たちがいますから実際に採択をすれば法案そのものは通ると言われていますところがそこに下院議長がそもそも採択にかけないという手に出て支援のお金が決まらないように阻んでいるのですニュースの外面しか見ない人にとってはバイデン大統領がウクライナ支援をやめたかのように見えるわけですがそうではありません共和党が止めているのはその後ろにいるトランプ氏がバイデン政権によるウクライナ支援は金の無駄遣いであるといったことから政権批判を強めておりそれにこうする形でウクライナ支援を妨害しているのです議長を回避する形で法案の採択を取るといった特殊な議会工作が行われているという話もあるのでそちらの進展を待つほかないかもしれません最後にロシアの兵士調達方法についてロシア連邦議会の会員は国防省との契約と引き換えに刑事責任の免除を承認したこの法律が実施されれば捜査や裁判中の人々さらには刑中程度の犯罪ですでに有罪判決を受けた人々も動員戒厳令戦時中に契約を結ぶことができるようになるこの法律によればすでに刑に服しており契約を結んだものについては退任後または国家省の受領後その期間は執行猶予付きの刑に置き換えられるこの法案の内容は同様の刑事免除の仕組みをすでに導入しているが適用されるのは犯罪を犯した人または2023年6月24日までに有罪判決を受けた人に限られていた新しい法案では時間制限がなくなりました刑務所から戦争に送られた人々は期間後に再び犯罪を犯すことがよくあります2023年末までにプーチン大統領によって恩赦されたワグネル一般に対して約200件の刑事訴訟が起こされた訴訟手続きは同強盗殺人という案件で中には
、一度に複数の罪状が含まれているものもあった。これまでも、ロシアにおいては、囚人兵と呼ばれるような人たちがいました。すでに刑務所にいて、それらの人たちに、兵士として前線に出てきて生き残ることができれば、残りの刑期を免除してやろうということが行われていたのです。ただし、それは、超法規的措置といったものがたくさんあって、例えば、傭兵部隊ワグネルの勧誘によって前線へ引っ張られ囚人兵として戦った人たちがたくさんいます。もちろんワグネルは国家機関ではありませんから本来であればそのような景気を免除してあげるなんていう約束をできるような機関ではありません。実質的にはロシアの政府機関とつながっていましたからそのような口約束を後追い承認する形で生き残った人たちは実際に景気が免除されて社会へと戻っていったのですもちろんそれらの人たちはかなり凶悪犯罪者も含まれていましたから記事の中でもあったように社会に戻って再び窃盗や強盗殺人を行うといったことなどもすでに発生しています今回の法律はそうした超法規的措置といった面を排除してロシアの国家としての法律としてきちんと整備し犯罪者を兵士としてどんどんと前線を送り込もうという仕組みを整えるものです。刑務所に行っている人たちも、これから刑務所に行きそうだという人たちも、刑務所にいるよりも前線に行って戦う方が国家のためになるよねということを提示するわけです。一応このような話をする前提として、ロシア国内においては、ロシア軍は非常に優勢に戦いを進めており、たとえ前線に出るようなことがあっても、ロシア軍は非常に強いんだから、命の危険なんてあるわけないよみたいな夢物語を語って危険性については伏せるわけですもしくは南アジアから連れてこられて前線へ投入されてくるような海外から調達された兵士たちと同じようにして実際には前線に出ることなんてないよ輸送部隊のトラック運転手やもしくは事務員の手伝いをするだけだなどといった嘘800で騙されてサインをする人たちも出てくるかもしれませんロシア軍の地上部隊においては犠牲者がたくさん出るような歩兵突撃も何度となく繰り返されるというのがロシア軍の戦術の特徴となっていますこうした戦術を継続するためにもロシアとしてはより多くの兵士の命を必要としているわけですそのためにロシア国内においても兵士を調達するための法律整備がさらに進んだというわけです現在ロシア国内では政権批判をする人たちに対する取り締まりが強化されていますからますます多くの人たちが刑務所送りになるでしょうそしてそれらの人たちが絶望した時に待っているのは囚人兵として前線に出れば残りの刑期を免除してあげるという誘い文句ですこのような兵士調達の仕組みはさらに強化が進むことでしょうというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方は是非ともチャンネル登録していってくださいそして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますまた役に立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね